que hoy vinieron a tomar una decisión aquí si continuar o si caerse gente que vino a tomar la decisión de suicidarse o de creerle a Dios gente que vino a tomar la decisión de que Dios lo va a cambiar o lo va a seguir dejando como un delincuente y como lo que es hoy y por esa razón yo quiero porque en medio de aquella sala en medio de aquel momento yo le dije a Dios que pedirte un favor y es que si tú quieres que sales y yo no sé si me muero o no me muero pero quiero hacer algo se me metió algo en mi corazón y yo empecé a hablar por todo el que estaba en esa sala ahí no dejaba de entrar nadie tenía varios días casi una semana sin ver mis familiares y en medio de aquella sala yo empecé a orar por todo el que estaba ahí y yo dije mañana aunque yo no amanezca despierto yo declaro que estos seis estarán en mi alta aunque mañana yo no viva yo declaro que tú que estás aquí se va a salvo yo no sé lo que me hicieron para estar en el lugar donde están pero si tú me traíste aquí esta gente y en medio de aquello al otro día yo desperté y empezaron a hacerme todos los estudios otra vez para llevarme a cirugía yo había sufrido un infarto y cuando me fueron para operar que me van a hacer los últimos estudios para llevarme al quirófano todos los estudios que dieron positivo empezaron a dar negativo. Me pidieron más de 12 veces en los estudios y dio negativo. El cuadro clínico de ayer no es el mismo cuadro clínico de hoy. De repente veo que traen siete expedientes y los ponen al frente en una mesita donde yo estaba. Y todos los expedientes dicen de alta. que otros se han bendecido y te traje a esta sala te hice parecer que tenías un infarto hice que los estudios estuvieran mal para que hoy esa gente reciba milagros y me hablaba de la parte de Dios todo lo que estás viviendo hoy es para que otros se han bendecido ahora que te pongas de pie
sont. Mais pour la porte, je m'en ai pris. Si un homme ne vient pas servir de l'arbre, hay un manto profético que va a caer sobre un evangelista hoy. Ven acá. Aleluya. Párate ahí. Habían de en el cual no debería de estar ninguna 
tonta. Te voy a preguntar delante de todo el mundo, ¿por qué no estás muerto todavía? ¿Por qué no te moriste? Cuando tus manos. Te dice Dios en público. Te voy a honrar. Cierro las bocas de los leones que creían comer. Todo aquel que te criticó, te murmuró, te pisoteó, te menospreció, va a ver cómo aderezo una mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores.